നിർമ്മല മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നന്മയുടെ സുഗന്ധം എന്ന ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓരോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളരുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിലൂടെ കണ്ടു വളരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള തൃക്കൂർ ഇടവകയാണ് ചെറിയ വലിയ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി ഈ ഇടവക മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാതാവിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ തന്നെ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ഗ്രോട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ദേവാലയം കൂടിയിട്ടാണ് തൃക്കൂർ ഇടവക അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൈക്കാരന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ഭക്തി അടുത്തിടെ കേരളത്തിലെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന മാറാകയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ള ആ കുരുക്ക് ഉള്ള ആ റിബൺ അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അത് മാതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് മാതാവ് ആ കുരുക്കുകളെല്ലാം അഴിച്ച് അടുത്ത മാറാകയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഭക്തി നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോട്ടോയിൽ മാതാവിനെ വച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ എലവത്തിങ്കൽ വികാരിയായി മൂന്ന് വർഷം ഈ ഇടവകയിലുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായി മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയത്നിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം ഞങ്ങളുടെ ഇടവക അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛനെ ഇനിയും ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ല ആത്മീയമായി ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഈ ഇടവക ജനങ്ങൾ മുന്നേറണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇടവകയിൽ കൈക്കാരനായിട്ട് സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷമായി വളരെയധികം ആത്മീയതയോടുകൂടി ഈ ഇടവകയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വികാരി അച്ഛൻ ജസ്റ്റിൻ എലുവത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദിവസവും ഞങ്ങൾ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് വരികയും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഗ്രോട്ടോ വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഗ്രോട്ടോ വരണമെന്നുള്ള വളരെയധികം ആഗ്രഹം അച്ഛൻ്റെ കഠിനമായ പ്രവർത്തനവും വളരെ അധികം അച്ഛൻ ഉപവസിച്ച് ധ്യാനിച്ച് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രോട്ടയാണിത് ഞങ്ങൾ നാല് കൈക്കാരന്മാരും ഞങ്ങളതിൽ സാധനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇടവകയുടെയും വളർച്ചയിൽ അവിടുത്തെ വികാരി വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അത്ര ചെറുതൊന്നും അല്ല എന്ന് ഇത്ര നേരം ഈ ഒരു കൈക്കാരന്മാർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമോ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു വികാരി ഏതാണ് ഏതാണ് ആ ഒരു അച്ഛൻ അവരെ കാണാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇടവകയെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും തൃക്കൂർ ഇടവകയുടെ ജീവൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇടവകയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം സ്നേഹമുള്ളവരെ നിർമ്മല മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന നന്മയുടെ സുഗന്ധം വലിയൊരു എല്ലാ ഇടവകയ്ക്കും യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു നന്മയുടെ അനുഭവമാണ് യേശു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രൂപത ഓരോ ഇടവയിലേക്കും ഓരോ വൈദികരെ അയക്കുന്നത് ആ ഇടവകയുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തൃക്കൂർ സെൻറ്റ് ആണിസ് ചർച്ച് ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ എനിക്ക് നൽകിയ ഒത്തിരി നന്മകളുണ്ട് ദൈവം ഈ വൈദികനിലൂടെ ഒത്തിരി നന്മകൾ ഈ ഇടവിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇടവകയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോട്ടോ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് ഈ ദേവജനം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം മുഴുവനും നമുക്ക് തരികയും വിധവയുടെ കൊച്ചു കാണിക്ക പോലെ ചെറിയവർ പോലും ചെറിയവർ മുതൽ വലിയവർ വരെ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു
വചനമാംസമായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച യേശുവിൻ്റെ അതേ വചനങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതി ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹവും ഒരു ഇടവകയുമാണ് ഈ തൃക്കൂർ ഇടവക അങ്ങനെ ഈ ഇടവകയെ ഈ ഇടവകയുടെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഉറപ്പായും ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുഴുവനായിട്ടും ദൈവികമായ ഒരു അഭിഷേകത്ത നിറയപ്പെട്ടവരാണ് പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കുക ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ ഇടവക ആത്മീയതയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പായും ഈ ഇടവക ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ദൈവ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നിറവായി ഭവിക്കട്ടെ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ പരിശുദ്ധമ്മ ഇടപെട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് ഈ ഇടവകയിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണിസിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വികാരിയായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഇടവകയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും എൻ്റെ അമ്മ പരിശുദ്ധമ്മ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണോ കുറവ് അത് പൂർണ്ണമായും നിറവയാക്കിയ ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഇടവകയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഇടവകയുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വിശുദ്ധ അന്തോണിസിൻ്റെയും സർവോപരി ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നിർമ്മല മീഡിയയുടെ പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക